Xin chào các bạn, à, tên tôi là Quang Nguyễn Đây là bài số 2 của Swift Programming Language Nghĩa là Swift là ngôn ngữ mới của Apple à, Mình sẽ tiếp tục nói về Basic Data Structure Đây là bài số 2 à, Mình sẽ nói về Dimensional Array Nghĩa là Array 2 chiều hay 3 chiều sâu Đây là cái Xcode Playground mà tôi đang thí nghiệm đây là cái cấu trúc căn bản của Array hai chiều Trong đây đó thì nó có 3 phần tử Và mỗi phần tử nó có 4 phần tử nhỏ cho Đây thì tôi nói nó là integer tất cả Tôi có thể không cần này à, Suốt thì khi mình nhìn vô sớ đây Sẽ hiểu là, là mình muốn Integer Array of Array đây đó thì tôi nói lấy cái phần tử số đầu tiên và phần tử số 2. Đây, các bạn sẽ thấy 15, 4, 5, 95. Và tôi có thể lấy phần tử trong của đó nữa là ngoặc 1, ngoặc 2. Đây là 1, đây là 2, là nó sẽ ra 45. Hoặc là tôi có thể đổi số này qua 55. À, nếu mà tôi muốn lấy cái cuối đó thì tôi lấy array last các bạn sẽ thấy cái cuối à, dot count đó là có bao nhiêu phần tử đây một hai ba là có ba lệnh này đó thì tôi cộng thêm một phần tử nữa là bốn cộng và các bạn để ý nó hiền này đây là có hai cái ngoặc nếu mà tôi làm ra đó à, array bốn đó thì nó sẽ có bốn đây và đây đó thì tôi nói đổi phần tử 0 đây 1 tới 3 là 40, 50, 30 đây 35, 45, 55 thì số này đó sẽ thay thế bởi số này nên bạn thấy 60, 35, 45, 55 đây à, việc kế tiếp đó, thì tôi muốn làm tôi muốn cộng hết những số này là tôi để à, sau đây chẳng hạn như là à, phần zero index đây là 60 cộng với 100 108 tôi sẽ để 108 đây chẳng hạn như đây bạn cộng hết là 108 đây và tôi sẽ cộng hết tất cả này là 109 tôi sẽ để đây đây là những cái lệnh mà tôi nói trong đây thì tôi có hai vòng lúc à, vòng lúc đầu thì tôi nói for k1 in a và lúc thứ hai là for k2 in k1 k1 đây bạn nhé và đây tôi cộng nó vô cứ mỗi phần tử này tôi phải để s bằng 0 không phải cứ cộng s càng ngày càng lớn và đây đó thì tôi viết nó vô lại n lúc bắt đầu bằng 0 và đây là tôi cộng đây là tôi cộng thêm một phần tử sau đây khi tôi in ra đó bạn sẽ thấy này đây thật ra nó cũng là hơi dài dòng để cộng bạn này thôi cách khác là là bạn làm đẹp nghĩa là k 1 in ee rồi bạn xài windows zero đây dấu cộng nhé khi mà làm vậy đó thì nó xảy ra 360 tiết dịch xóa này đi vì nó sẽ còn 180 phần trước này bạn nhớ là trước bàn trước thì mình làm để zero một thì nó cũng được cộng 1 thì nó cũng ra đúng không mà bạn muốn làm dễ nữa đó à đây là nói for i in 0 chấm chấm cái ngoặc này nhé cái khao này là bây giờ là 4 mình không muốn 4 0 tới 3 thôi nếu mà bạn để chấm đây thì 0 tới 4 để ngoặc là 0 tới 3 thì bạn làm ee reduce 
à, lúc trước mình cần em đó thì mình bây giờ thì mình không cần em nữa mình xóa người ta đúng rồi chạy rồi đó các bạn sẽ thấy nó sáu mươi bốn mươi ngay đây tâm tám nếu mà bạn à, thí dụ muốn cộng hết bạn muốn cộng hết thì bạn để vô con số này thôi bạn không cần cái số này nữa thì bạn làm e map x in x reduce zero cộng thì bạn sẽ thấy ba trăm sáu chục tại vì mình sẽ cộng một trăm tám chục tức là mấy số trước nó lên ba trăm sáu chục còn à, lệnh này đó ví dụ mình muốn à, mình sort nó ví dụ ở đây đó mình à, sort nó e e zero cho e một tức là lúc trước trên đây sáu mươi năm mươi thì bạn thấy nó theo thứ tự không nếu bạn muốn ngược lại bạn theo số từ dưới lên trên thì bạn không cần cái này à, một cách mà bạn muốn cộng hết số này đó đa số này đó thì bạn có thể à, xài à, đa xài zero reduce cũng được thì zero đã bắt đầu zero và cộng hết tất cả số thì bạn sẽ có bốn con số này là bốn con số từ Ví dụ hàng đầu đây và cộng 60, 40, 50, 208 đây. Cộng hàng thứ hai thì ra 109, thứ ba ra 200. Đây là ta làm dấu cộng, thí dụ tôi có thể làm dấu nhân cũng được. Nhân với nhau. Nhân thì bắt đầu phải bạn con số à, số 1, chứ không đến 0. À, đây số 1 thì nhân thì đây nhân 60, nhân 40, nhân 30. 50 thì nó sẽ ra số này tương tự đây số này đây còn à, ví dụ mà tôi muốn cộng hết số này thì để con số sau đó đây là cái cách tôi để dễ nhất là ngắn nhất là e e map zero zero là cái cứ mỗi lần à, cái array này nó lúc đó cái zero đó là nó tượng trưng cho hàng đầu tiên đây tôi để zero đây và đây cộng theo đây là bạn cộng nó và tôi để bracket nó thì bạn sẽ thấy đây là zero bốn cái đầu zero và khi tôi cộng cái cuối cái reduce rồi đó thì ra trăm tám thì uh, xài map tức là reduce hay là filter uh, thì nó làm Mấy cái lập trình của bạn nó sẽ ngắn đi à, Ở trong uh, vài lệnh kế tiếp đó à, Tôi muốn đổi vị trí của cái array này đây à, Dựa theo số tổng cộng của mỗi mỗi phần tử à, T2 này đó Là Phần tử này Nhưng mà tôi sẽ cộng vô số tổng cộng nó đây Tôi sẽ cộng tổng cộng Vô trước Zero chẳng hạn như đây là đây là số tổng cộng và đây là cái phần tử cũ và tôi sẽ để trước nó đây là tổng cộng phần đầu đây là 180 phần số 2 là 190 phần số 3 là 17 và còn cái T3 nữa là tôi sẽ sort nó tôi nói là lấy cho tôi cái hàng nào mà lớn nhất chẳng hạn như đây 258 là lớn nhất và tới 190 và tới 180 và kế tiếp là 17 thì tôi đợi zero đó là sort bởi cái con số đầu tiên còn hàng kế tiếp tôi lại map trở lại là tôi không muốn lấy số này lại tại vì số này tôi để để, để đây tạm thời thôi thì tôi lấy t3 đây tôi map nó và tôi lấy từ 1 nhé từ 1 cho tới cái khao và tôi để cái dấu này đây để tôi không có lấy cái số cuối và T4 các bạn sẽ thấy không 
còn 60, 40, 30. Còn 65, 68, 64 ở đây. Để ở trên đây tôi cắt cái số đầu đi thôi. À, tôi vừa đỡ lại số số tổng cộng để sau số 4 180 để sau 190 và đây tôi đổi 4 như vậy kết thúc bằng 0 và đây cũng tương tự tôi lấy từ 0 à, cho tới cao trừ 2 à, đây là một cái dictionary 2 chiều và thí dụ đây là điểm của bác đây là điểm của thêm và đây tôi cộng thêm một cái điểm của cho vô nữa thí dụ tôi muốn coi điểm của thêm tới đi đi thêm thì nó sẽ ra hàng này còn thí dụ tôi muốn coi cái điểm số 2 của thêm đó là 35 tôi để đây đây bạn để ý cho tôi để chấm than đi thí dụ tôi lấy chấm than ra đó bạn nhé Thế cái error Thế đây là tìm tòi tại sao tôi phải để cái chấm than đây đây tương tự tôi lấy từ 2 tới 3 sẽ ra hai số còn đây đó là tôi muốn là cộng hết trong số này vô và đây là tôi tạo ra một cái array đầu tiên tôi tên là integer không và đây tôi lúc dictionary key in value và tôi tạo à, ra một cái sum đây là tôi lấy hết tất cả cái value rồi tôi reduce nó xuống phần và tôi để trong cái array s đây khi mà tôi run này xong thì cái array s này đây là những cái số mà tôi sẽ cộng lại được trong hết tất cả trên đây à, về kế tiếp đó, là tôi muốn cộng hết tất cả những số này là tôi để trong đây luôn chẳng hạn như là bóp đây à, 30, 40, 5, 60 nếu mà tôi cộng 4 số này đó thì là 108 và tôi để trước đây à, tương tự như cho cho hay là thêm thì à, đây đó à, tôi có key in value và đây tôi tìm cái số tất cả thông rô vi reduce rô và đây tôi cộng vô nhau, nhau và khi mà bạn à, có cái value mới đó bạn dài đi đi update value đây là cái value mới à, cho cái khi k là khi khi là ở đây còn đây là cái vi và đây t đây tôi để trong cái dấu ngoặc đây mà tôi vừa tìm ra khi bạn chạy này đó thì bạn sẽ thấy à, cái số tổng cộng nằm ở đây nếu mà bạn cộng sau đó thì thì nó sẽ ra cộng sau đây bạn bạn đổi vị trí đây cũng được à, tôi quên lúc này nhắc bạn là thí dụ mà bạn có một cái dictionary value mới đó, thì bạn có thể đi đi bóp à, rồi vào đây value mới nếu bạn nhìn đây thì bạn sẽ thấy cái value mới nằm ở đây à, tương tự bạn có thể update value và cho khi đây là value của châu mới tôi đã trình bày xong bài số 2 của Swift uh, program language trong bài này là tôi có nói về basic data structure và tôi có nói về multi-dimensional array và multi-dimensional dictionary bạn trong video tới